بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين طلع البدر محمد النبي صلى الله عليه وسلم مانوري مهونت وجب الشكر لوكك كارنيماي كوندللاده نبيه تانغل نام يوغيتتلا ننمغل بوتورنج व्यक्तित्व سنه نديايا بيداو ഇഷ്ടത്തോഴനായ ഭർത്താവ് പരോപകാരിയായ അയൽക്കാരൻ ദയാലുവായ സാമൂഹ്യ സേവകൻ കാരുണ്യവാനായ പഠനായകൻ നീതിനിഷ്ഠനായ ഭരണാധികാരി ധർമ്മമെന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദൈവദൂതൻ അധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നകറ്റിയ അന്തിമ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് സ്നേഹ സംവാദം മാസിക നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമെ അറിയുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് മുഹമ്മദ് നബി ഡോട്ട് ഇൻഫോ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് സ്നേഹ സംവാദം ഡോട്ട് കോം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർകത്തു അൽഹംദുലില്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വ അല ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ് അഊദു ബില്ലാഹി സ്മിഅൽ അലീം മിനൽ ഷൈത്വാനി റജീം وما ارسلناك الا رحمه للعالمين സ്നേഹാദരണീയ രായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നാട്ടുകാർ സൃഷ്ടാവും സംരക്ഷകനുമായ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ശാന്തിയും സമാധാനവും സദാ നിങ്ങളിൽ വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ പെരുവന്താനത്തെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളുടെ കൂട്ടായ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമെന്നോണം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാനൽ ഡിബേറ്റിന് സാക്ഷികളാവുകയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും സ്നേഹസംവാദം മാസിക മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ മലയാളി സമൂഹത്തിന് പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നേർക്ക് നേരെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമെന്നോണം കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരി മുതൽ അങ്ങകലെ കാസർകോട് ജില്ല വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രവിശാലമായ മലയാള മണ്ണിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മാനവരിൽ മഹോന്നതനെന്ന ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ തലക്കെട്ട് മലയാളികൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് തുറന്ന മനസ്സുമായി പരിചയപ്പെടുത്തി വരികയാണ് ഇതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ പെരുവന്താനത്ത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മാനവരിൽ മഹോന്നതനെന്ന ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ തലക്കെട്ട് ഇവിടെയുള്ള പ്രദേശത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുന്നതോടൊപ്പം കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ദൂതൻ നീതിയുടെയും എന്ന പ്രസക്തമായൊരു വിഷയത്തെ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് കോറിയിടുവാനാണ് ഈ ഉള്ളവൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് തുറന്ന മനസ്സുമായി 
ഈ വിഷയ വിശദീകരണത്തെ നോക്കിക്കാണണമേ എന്ന് ആമുഖമായി ഉണർത്തുക വിഷയ വിശദീകരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ചോദ്യോത്തര സെഷനെ സജീവമാക്കണമേ എന്ന് നിങ്ങളെ ഉണർത്തുക അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങൾ ലോകചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകൾ മറിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഒരുപാട് ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെയും മഹത്വക്കളെയും നമുക്ക് വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്നും ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറെ വിമർശിക്കപ്പെട്ട ഇന്നും ഏറെ വിമർശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലപ്പോഴും ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഇന്നും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ പലപ്പോഴും മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും തുറന്ന മനസ്സുമായി പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ശ്രമിച്ച ഏവർക്കും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ സവിശേഷമായ വ്യക്തിത്വത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവാചകത്വത്തെയും മനസ്സിലാക്കാനും ആ ദൈവീകമായ സന്ദേശവുമായി കടന്നു വന്ന മഹാപ്രവാചകൻ്റെ നീതിയിലധിഷ്ഠിതമായ കാരുണ്യത്തിലധിഷ്ഠിതമായ നടപടിക്രമങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഒരു പച്ചയായ സത്യം പക്ഷെ പലപ്പോഴും മുൻധാരണകളോടെ കേവലം ചില ഊഹങ്ങളുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ റസൂൽ അള്ളഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിച്ച പലരും കൃത്യമായ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അറിയാനും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വികലവും വികൃതവുമായ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് പ്രവാചക ചെലിമനി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ അറിയാൻ അവർ ശ്രമിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ആ അറിവിന് സ്വാഭാവികമായ പരിധികളും പരിമിതികളും ഉണ്ടായി എന്നതാണ് സത്യം എങ്കിലും ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പലപ്പോഴും ബുദ്ധിജീവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണി വരുന്ന മൈക്കിളെ ചാർട്ടിന് പോലെയുള്ള ചില ബുദ്ധിജീവികൾ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ അടക്കമുള്ള ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെയും മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളെയും അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ലോകം കണ്ട ശ്രേഷ്ഠരായ നൂറ് ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ മൈക്കിളെ ചാർട്ടിന് പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒന്നാമനായി നിൽക്കുന്നവൻ ആര് എന്ന പഠനം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയിൽ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ പ്രവാചകത്വം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനാണ് എന്നുള്ള സത്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതുകൊണ്ടോ അല്ല മൈക്കിള ചാട്ടിന് പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രതികരണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ദൈവികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ദൈവികതയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ രചനയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ആ തെറ്റിദ്ധാരണയെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും എത്രത്തോളം എന്നാൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ പ്രവാചകത്വത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ബുദ്ധിജീവികൾ ലോകത്ത് കടന്നു വരുന്നത് അവരുടെ പഠനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച നൂറ് വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒന്നാമനായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ആളുകളുടെ പ്രതികരണം എല്ലാ തലങ്ങളിലും ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലയിലും അനുഭവമായ മാതൃകയാണ് മുഹമ്മദിൽ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദിനെ ഞാൻ ഈ നൂറ് വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒന്നാമനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യം പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊരു വശത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ പിച്ചു ചിന്തുവാനും റസൂൽ കരീം സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ നീതിയിലധിഷ്ഠിതമായ കാരുണ്യത്തിലധിഷ്ഠിതമായ പ്രവാചകന്റെ മാനവികമായ സമീപനങ്ങളിൽ പോലും പുഴുക്കുത്തുകൾ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി നിരന്തരമായി പരിശ്രമിക്കുകയും അവിടെയെല്ലാം വൈകൃതങ്ങളും വൈകല്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാനുള്ള വളരെ ആസൂത്രിതമായ ശ്രമങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതൊരു പച്ചയായ സത്യമാണ് ഇവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രവാചക തിരുമേനി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ ജീവനേക്കാൾ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രവാചക തിരുമേനി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ ജീവിതത്തെ പകർത്തിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 
മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ജീവിതത്തിലെ നികില മേഖലയിലും അനുഭവമായും മാതൃകയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുള്ള പ്രവാചകത്തിനുമേനെ സുലല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ച ആദർശം പച്ചയായ തൗഹീദി ആദർശ പ്രസ്ഥാനമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുള്ള മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുലല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ച മാർഗം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള വഴിമാർഗമാണ് എന്ന കൃത്യമായ ബോധവും ബോധ്യവുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ ദൂതൻ നീതിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ നിന്ന ചരിത്രവും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രവും എന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത ടൈറ്റിലുകൾ വ്യത്യസ്ത പ്രമേയങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും ഇത്തരത്തിലെ ഡിബേറ്റുകളും നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാല സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുലല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ എവിടെ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് റസൂൽ കരീം സുലല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് അറിയേണ്ടത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നും ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ വിശദീകരണമായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുലല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ പച്ചയായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട സ്വഹിഹായ ഹദീസുകളിൽ നിന്നും റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ നേർക്ക് നേരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചരിത്ര പിൻബലങ്ങളുള്ള പച്ചയായ ചരിത്ര വസ്തുതകളെ വെളിച്ചത്തിലാകണം റസൂൽ അഹി സുലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും വിലയിരുത്തേണ്ടതും ഇനി വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരെ പക്ഷെ ഇത്തരം ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമല്ല ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് മറിച്ച് പലപ്പോഴും പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രവാചക മുത്തു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ അറിയാനോ പഠിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ശ്രമിക്കാതെ പലപ്പോഴും ചവറ് സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിന്നും കേവല മഞ്ഞപത്രങ്ങളിൽ നിന്നും മീഡിയകൾ നൽകുന്ന വികലവും വികൃതവുമായ പ്രചരണങ്ങളിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് ബുദ്ധിജീവികളുടെ ചവറ് സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഖേദകരം എന്ന് പറയട്ടെ ഇന്നു പലരും ഇന്ന് മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും റസൂർ അഹി സുലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എത്രത്തോളം എന്നാൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിന് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകിയ മലയാളത്തിന്റെ ബുദ്ധിജീവി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ അഭയാർത്ഥികൾ പോലുള്ള പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം രചിക്കുകയും അത് മലയാള മണ്ണിൽ ഏറെ ചർച്ചക്ക് തിരി കൊടുത്തുകയും ചെയ്ത ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ബുദ്ധിജീവികൾ വരെ മാക്സിൻ റോഡിൻസൺ എന്ന ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് ചിന്തകന്റെ റസൂറുല്ലാനെ വിമർശിച്ച പ്രമാണങ്ങളുടെ പിൻബലമില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥത്തെ മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് അപ്പടി ഛർദ്ദിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ബുദ്ധിജീവികൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കേവലം മലയാളത്തിലെ ആനുകാലികങ്ങളിലും മലയാള ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകളിലും മലയാളത്തിലെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് ചർച്ചയാവുകയും തുടർ ലേഖനങ്ങൾ ആകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരും ഇവിടെയുള്ള പൊതുസമൂഹവും പലപ്പോഴും റസൂർ അഹി സുലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് ദുഃഖകരമായ ഒരു സത്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റസൂർ അഹി സുലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ വിമർശിക്കേണ്ട എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വാദമില്ല റസൂർ അഹി സുലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ പാളിച്ചകളും പോരായ്മകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കരുത് എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വാദമില്ല പക്ഷേ പാളിച്ചകളും പോരായ്മകളും ഇല്ല എന്നതാണ് പച്ചയായ സത്യം പലപ്പോഴും കേവലമായ തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെയും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാളിച്ചകൾ എന്ന് വെറും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന അവരുടെ വീക്ഷണത്തിലും അവർ മനസ്സിലാക്കിയതിലുമാണ് പാളിച്ചകൾ മറിച്ച് ചരിത്രപരമായ വസ്തുത റസൂർ ഉള്ളാക്ക് പാളിയിട്ടില്ല റസൂർ ഉള്ളാന്റെ ജീവിതത്തിൽ പുഴുക്കുത്തുകൾ കാണാൻ കഴിയില്ല റസൂർ ഉള്ള ഇസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിതം വികലമല്ല ഉഗ്രതമല്ല അനുഭവമാണ് ഉന്നതമാണ് ഉജ്ജ്വല പ്രകാശമായി ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ റസൂർ ഉള്ള ഇസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മലയാളി സമൂഹത്തോട് അല്ല ലോകത്തോട് മാനവരാശിയോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ റസൂർ അഹി സ്വലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ പരിചയപ്പെടേണ്ടത് നേർക്ക് നേരെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സട്ടാവിൽ നിന്നുള്ള ദിവ്യ മാർഗദർശക ഗ്രന്ഥമാണ് ആ മാർഗദർശക ഗ്രന്ഥം റസൂർ അലൈ സ്വലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം സ്വത്തിൽ എംബിയായിന്റെ നൂറ്റി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യമായി കൊണ്ടാണ് പ്രവാചക മുത്തു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ നിയോഗം എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ലോകത്തിന് ആകമാനം
ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലേക്കും സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുവാനും നരകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ താക്കീത് നൽകാനും സത്താവിനാൽ നിയോജിതനായ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സുർത്ത സബൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ പ്രവാചക തിരുമേനി സുലാഹു അലൈ വസ്ലമ്മക്ക് ശേഷം ഇനിയൊരു പ്രവാചകൻ കടന്നു വരാനില്ല എന്ന പരമ യാഥാർത്ഥ്യം മാനവരാശിയുടെ ദിശകളിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ഖുർആൻ മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം സുത്തല ഹിസാബിന്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അതെ മക്കാന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും പിതാവല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ശൃംഖലയിലെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ് ഇനിയൊരു പ്രവാചകൻ ഇനിയൊരു പ്രവാചകൻ ലോകത്ത് കടന്നു വരാനില്ല അന്തിമ പ്രവാചകനായി അവസാനത്തെ പ്രവാചകനായി സട്ടാവിൽ നിന്ന് യോഗിതനായ പ്രവാചക ശൃംഖലയിലെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയായി പ്രവാചക മുത്തുസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ ഖുർആൻ മാനവരാശിക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ആ പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഖുർആൻ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു അറുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തെ നാലാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അത്യുത്തമ സ്വഭാവ ഗുണത്തിനുടമയാണ് താങ്കൾ എന്ന് ലോകത്തിന് ഉത്തമ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായി പ്രവാചക മുത്തുസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ ലോകങ്ങളുടെ നാഥൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ആ പ്രവാചക തിരുമേനി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ അനുഭവമായ ഉന്നതമായ ജീവിത മാതൃകയിലേക്ക് ഖുർആൻ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അഹിസാബിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് നബി സാഹു അലൈ വസ്ലമയിൽ അനുഭവമായ മാതൃകയുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ വൈയക്തിക കുടുംബ ദാമ്പത്യ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ മേഖലകൾ തുടങ്ങി മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിഖില മേഖലകളെ സ്പർശിക്കുന്ന അനുഭവമായ മാതൃകയാണ് പ്രവാചക മുത്തു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ ഭാവതലങ്ങളിലേക്ക് വളരണമെന്നും ഉയരണമെന്നും ആർക്കാണോ കൊതിയും പൂതിയുമുള്ളത് അവൻ പ്രവാചക മുത്തു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കട്ടെ എന്ന് ഖുർആൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒരു നല്ല ഭർത്താവ് എങ്ങനെയാകണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹദീജ അലി അള്ളാഹുൻഹായും അതേപോലെ തന്നെ ഐഷ അലി അള്ളാഹുൻഹായും പറഞ്ഞു തന്ന അവരുടെ മാതൃകാ യോഗ്യനായ പ്രിയതമന്റെ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ താളുകൾ മറിച്ചു നോക്കാനുള്ള സന്മനസ്സുണ്ടാകണമെന്നാണ് ഒരു പച്ചയായ സത്യം നല്ലൊരു പിതാവ് എങ്ങനെയാകണം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു തന്ന അവരുടെ സ്നേഹനിധിയായ പിതാവിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ താളുകൾ മറിച്ചു നോക്കാനുള്ള സന്മനസ് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കുണ്ടാകണം ഒരു നല്ല പിതാമഹൻ എങ്ങനെയാകണം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹസൻ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹുൻകുമ പറഞ്ഞു തന്ന അവരുടെ സ്നേഹനിധിയായ പിതാമഹന്റെ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകൾ മറിച്ചു നോക്കാനുള്ള സന്മനസ് നമുക്കുണ്ടാവണം ഒരു നയല്ല അയൽക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അയൽക്കാരായി താമസിച്ച മദീനയിലെ ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞു തന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവര് പോലും തുറന്ന് സമ്മതിച്ച ഉത്തമമായ മാതൃകയുള്ള പ്രവാചക തിരുമേനിസ്വലിമയുടെ ജീവചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരൻ എങ്ങനെയാകണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രവാചകന്റെ ആത്മമിത്രമായ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ കളിച്ചു നടന്ന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി പറഞ്ഞു തന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന്റെ ജീവചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുള്ള സന്മനസ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് നല്ലൊരു രാഷ്ട്ര നായകൻ നല്ലൊരു ഭരണ നായകൻ എങ്ങനെയാകണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ മദീന കണ്ട അല്ല ലോകം കണ്ട ശ്രേഷ്ഠനായ നീതിലധിഷ്ഠിതമായ ഭരണം കാഴ്ചവച്ച ആ മഹാവ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഭരണ നിപുണതയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുള്ള സന്മനസ് നമുക്കുണ്ടാകണം ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതേത് തലങ്ങളിലും എല്ലാ മേഖലയിലും എന്തുകൊണ്ടും അത്യുത്തമ മാതൃകയായി അനുഭവമായ മാതൃകയായി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ പ്രവാചകനെ അറിയേണ്ടിടത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് വികലവും വികൃതവുമായ രീതിയിലുള്ള കുപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്ന കേവലം ചില സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും വിശദീകരണങ്ങളിൽ നിന്നോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിജീവികളുടെ തുടർലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സ്രട്ടാവിന്റെ മാർഗത്തെ മാർഗദർശനത്തെ മനസ്സിലാക്കി പ്രവാചകന്റെ ജീവിത മാതൃകയെ അനുധാവനം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായിയാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃവിന്റെ മകനുമാണ് നജാഷി രാജാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ഒരു ഹിജറക്ക് എത്തോപ്പിയിലേക്ക് ഹിജറ പോയ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ച ജാഫുറബിൻ അബീ താലിബിനോട് ക്രൈസ്തവ രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിന്റെ അധിപതിയായ ക്രൈസ്തവ രാജാവായ നജാഷി ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച ആദർശവും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നും ഇന്നും സ്നേഹത്തോടെ വല്ലാത്താദരവോടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവനേക്കാൾ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല അതെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കാടന്മാരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വാസ ധാർമ്മിക രംഗത്ത് അതപ്പതിച്ചവരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്തിനേറെ മദ്യത്തിലും മധുരാക്ഷിയിലും യുദ്ധത്തിലും മുങ്ങിക്കുളിച്ചവരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചുമൂടുവാൻ മാത്രം വല്ലാത്ത കടുത്ത മനസ്സിൽ ഉടമകളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കൊരു സ്ഥാനവും മാനവും വകവെച്ചു കൊടുക്കാത്തവരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നിസാര പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ വർഷങ്ങളോളം പരസ്പരം വെട്ടുകയും കുത്തുകയും കൊല്ലുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത രക്തദാഹികളായ കാട്ടറവികളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്നാൽ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ കടന്നു വന്നുവോ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി നന്മയുടെ മകുടോദാഹരണങ്ങളായി വളരാനും ഉയരാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ജീവനോടെ ഞങ്ങളുടെ പെൺമക്കളെ കുഴിച്ചു മൂടുക എന്ന ആ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറി ഞങ്ങളുടെ പൊന്നോമനകളായ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ച് സ്നേഹവും ചൂടും ചുംബനവും നൽകി സ്നേഹനിധികളായ ഭർത്താക്കൻ പിതാക്കന്മാരായി വളരാനും ഉയരാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്കും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർക്കും ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അർഹമായ അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നിടത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർന്നു നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ പരസ്പരം വാളെടുക്കുകയും കുത്തുകയും ചെയ്ത ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഏകോദര സഹോദരങ്ങളായി ഇണക്കപ്പെട്ട മനസ്സിനുടമകളായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതെ ഇന്നലകളിലുള്ള ഉഗൃതമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ തെന്നിമാറി ശുദ്ധ ഏകദൈവ ആരാധനയുടെ പ്രകാശം നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഒരു തലങ്ങളിലേക്ക് ഇന്നിതാ ഞങ്ങൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്ന് നജാശി രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ ഐസത്തോടെ തലയുയർത്തി പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് മതം പഠിച്ച പ്രവാചകന്റെ അനുയായിയായ ജാഫ്രബിൻ അബി താലിബിന്റെ പ്രതികരണത്തിന് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊരു ചിത്രം മറ്റൊരു വശം റസൂൽ അലൈഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മയുടെ കാലത്ത് പ്രവാചകന്റെ കഠിന വൈരിയും ശത്രുവുമായിരുന്ന അബു സുഫിയാനോടാണ് അന്നത്തെ സാമ്രാജ്യത്ത ശക്തികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയനായ ഹിർക്കലിന്റെ ചോദ്യം എന്താണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പറയാനുണ്ട് റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയോട് ആദർശപരമായി ശത്രുതയുള്ള ശക്തമായി വെറുപ്പുള്ള എന്നും ശത്രുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശക്തമായ എതിർപ്പുകളുമായി ശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച അബു സുഫിയാനാണ് ഹിർക്കലിന്റെ മുന്നിൽ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷമായ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചോ മോശമായി പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിച്ചവനാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം മുഹമ്മദിനെ അൽ അമീനാണ് മുഹമ്മദ് നുണ പറയാത്ത അസത്യത്തിന് സാക്ഷിയാകാത്ത എന്നും സത്യത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന വിശ്വസ്തനാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് അന്നത്തെ പ്രവാചകന്റെ കഠിന ശത്രുവിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ലോകം കേട്ട ലോകം കേട്ട പ്രഖ്യാപനമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇരിയോ പ്രവാചക മുത്തുസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ സ്വന്തത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അതെ ഒരാൾ തീരത്തിച്ചു അതിയിലേക്ക് പാറ്റകളെല്ലാം ചാടി വീഴുമ്പോ ആ പാറ്റകളെയെല്ലാം തട്ടിത്തെറുപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പാറ്റകളെ ആ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിരന്തരമായി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളുടേതുപോലെയാണ് എന്റെ ഉപമ ജ്വലിക്കുന്ന നരകാഗ്നിയിലേക്ക് ചാടി കുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനവരാശിയെ ആ ജ്വലിക്കുന്ന നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കാത്തു സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിരന്തരമായി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവരുടെ ഇടുപ്പുകൾ ചേർത്ത് ഞാൻ പിടിക്കുന്നു പക്ഷേ നിരന്തരമായി എൻ്റെ ശ്രമത്തിനിടയിൽ പോലും എൻ്റെ കൈകളിലൂടെ വഴുതി മാറി അവർ ജ്വലിക്കുന്ന നരകാഗ്നിയിലേക്ക് ചാടി വീഴുകയാണ് എന്ന് പ്രതികരിക്കുന്ന റസൂർ അഹ്സ്വലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ എത്ര ശ്രദ്ധേയമായ ഉപമയിലൂടെ ജ്വലിക്കുന്
അറിയുക മാത്രമല്ല ലോകത്തിന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക വരെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ റസൂൽ അലഹു അലൈ വസ്ലമ ഈ ലോകത്തോടെ ഈ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ മക്കയുടെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അറേബ്യയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വിശ്വാസ രംഗം വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതപ്പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം സകലവിധ ബഹുദൈവാരാധനയുടെ എല്ലാ ഉകൃത നടപടിക്രമങ്ങളിലും ആണ്ടു നിന്ന ഒരു വല്ലാത്ത സമൂഹത്തിലേക്കാണ് റസൂർ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ കടന്നു വരുന്നത് സൃഷ്ടിപൂജിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ചിന്തകളും ഉകൃതമായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹം അത്തരം ഒരു സമൂഹത്തിന് ഇടയ്ക്കിലേക്കാണ് റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ശുദ്ധ ഏകദൈവാരാധനയുമായി കടന്നു വരുന്നത് പലപ്പോഴും പലതിനെയും പലരെയും വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നൊരു സമൂഹം എന്തിനേറെ നിർജീവ വസ്തുക്കൾക്ക് മുന്നിൽ സ്വന്തത്തെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നൊരു സമൂഹം ഇത്തരം ഒരു വിശ്വാസ രംഗത്തെ വല്ലാത്ത വൈകല്യങ്ങളിലേക്കും വൈകൃതങ്ങളിലേക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്കും ആണ്ടുപോയിരുന്നൊരു സമൂഹം ധാർമ്മിക രംഗം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ധർമ്മം എന്ന് പറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത തലങ്ങളിലേക്ക് സകലവിധ കുത്തഴിഞ്ഞ തോന്നിവാസങ്ങളിലും മുടുകിയിരുന്നൊരു സമൂഹം പലപ്പോഴും ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അന്ധകാര കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകളുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ട്രിപ്പിൾ ഡബ്ല്യു എന്നാണ് വൈൻ വാർ ആൻഡ് വുമൺ അതെ കള്ളിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും യുദ്ധത്തിന്റെയും ആളുകളായിരുന്നു അവരെല്ലാം കള്ളും പെണ്ണും യുദ്ധവുമായിരുന്നു അവരുടെ ഹോബി അതായിരുന്നു അവർക്ക് ഹരവും രസവും പകർന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കാണ് റസൂർ അലൈഹി സ്വലം അലി സ്വലമ കടന്നു വരുന്നത് അവിടെയുള്ള നീതിയുടെ അവസ്ഥ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നീതിയുടെ ഒരു സ്പർശം പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം സകലവിധ അനീതി അതിന്റെ ഏറ്റവും ക്രൂര മുഖങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലം അടിമകളെ തച്ചു തകർക്കുകയും അർഹമായ അവകാശങ്ങൾ പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകാതെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അനീതിയുടെ ഉകൃത മുഖങ്ങൾ ക്രൂര മുഖങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പച്ചയായ പല്ലിളിച്ച ചിത്രങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലം ഉച്ച നീചത്തങ്ങൾ അതിന്റെ എല്ലാവിധ ക്രൂര സ്വഭാവങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം പലപ്പോഴും തറവാടുത്തത്തിന്റെ പേരിൽ കുലജാതിയുടെ പേരിൽ വർണ്ണപരിയുടെ പേരിൽ പരസ്പരമുള്ള സകലവിധ സങ്കുചിത ചിന്തകളിലേക്കും ഉൾവലിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഉകൃത സമൂഹത്തിലേക്കാണ് റസൂർ അലഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന റസൂർ അലഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പരമ കാരുണ്യകനും കരുണാവാരുതിയുമായ നാഥനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ അവനാണ് ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചവനെന്നും അവനാണ് സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും അവനാണ് ചന്ദ്രനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും അവൻ തന്നെയാണ് മഴ ചൊരിഞ്ഞു തന്നിരുന്നതെന്നെല്ലാം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മക്കയിലെ അവിടെയുള്ള ബഹുമത അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം പലപ്പോഴും ആ സട്ടാവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ മനസ്സ് പാകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഈ സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപതിയെ പരമ കാരുണ്യകനും കരുണാവാരുതിയുമായി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അവരുടെ മനസ്സ് പാകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സട്ടാവ് കാരുണ്യവാനാണ് പരമ കാരുണ്യകനാണ് എന്നത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തലമായി ഒരു വിശ്വാസമായി കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് സട്ടാവിനെ പരമ കാരുണ്യകനായി കരുണാവാരുതിയായി റസൂർ അലൈഹി സ്വലം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനേറെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒന്നാം അധ്യായം സ്വത്തുൽ ഫാത്തഹിയിലെ ഒന്നാമത്തെ വചനം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് പരമ കാരുണ്യകനും കരുണാവാരുതിയുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിലെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ രണ്ടാം അധ്യായം സ്വത്തുൽ ബക്കറയിലെ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അള്ള പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ആരാധ്യൻ ഏക ആരാധ്യൻ മാത്രമാണ് അവൻ പരമ കാരുണ്യകനും കരുണാവാരുതിയുമാണ് എന്ന് ആ പടച്ചറബിന്റെ വേദഗ്രന്ഥമായ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അൻപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ അറഹ്മാൻ പരമ കാരുണ്യകൻ എന്നാണ് ഹുദൈബിയ സന്ധിയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ കരാറുകൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് റഹീം എന്ന് എഴുതി തുടങ്ങിയ അലീബിൻ അബി താലിബിന്റെ ആ വരികൾക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചത് അന്നത്തെ മക്കയിലെ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തിന്റെ നേതാവായി കടന്നു വന്ന സുഹൈലായിരുന്നു പറ്റില്ല പരമ കാരുണ്യങ്ങളും കരുണാവാരുതിയുമായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതരുത് വേണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം മഹമ്മദ് എന്ന് പ്രതികരിച്ചവരായിരുന്നു മക്കയിലെ സമൂഹം ആ ഒരു പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സട്ടാവിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ ധാരണയും വിശ്വാസവും എന്തായിരുന്നു എന്ന്
ആ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ വിശാലമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് മാർഗദർശനമായി കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാർ അവരിലൂടെ പടച്ചിറപ്പ് മാനവരാശിക്ക് നൽകിയ മാർഗദർശനവും എന്ന് റസൂർ അലൈസ്വലിമ പഠിപ്പിക്കുന്നു സെക്ടാവും പഠിപ്പിക്കുന്നു അതെ ധർമ്മം എന്തെന്ന് അധർമ്മം എന്തെന്ന് സത്യവും അസത്യവും എന്തെന്ന് നീതിയും അനീതിയും എന്തെന്ന് ശരിയും തെറ്റും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ധാരണയില്ലാത്ത തങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതെല്ലാം ശരി തങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതെല്ലാം ധർമ്മം തങ്ങളുടെ വീക്ഷണത്തിലുള്ളതെല്ലാം ശരി എന്നൊരു ധാരണയാൽ പോയിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ എന്താണ് സത്യം എന്താണ് അസത്യം എന്താണ് ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മം എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ മാർഗദർശനം നൽകേണ്ടതുണ്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ലോകത്ത് പരമാണു മുതൽ പരകോടി സൃഷ്ടിവർഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന അവക്കെല്ലാം കൃത്യമായ മാർഗദർശനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെക്ടാവിന്റെ ബാധ്യതയാണ് മാനവരാശിക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുക എന്നതും അതെ സൂര്യൻ ജ്വലിച്ച് ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രൻ അതിന്റെ പ്രഭ ചൊരിയുമ്പോ പരകോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നിത്തളങ്ങുമ്പോ ഈ വിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്യ വളരെ അത്യത്ഭുതകരമായ ഈ താളപ്പൊരുത്തങ്ങളെല്ലാം സെക്ടാവിന്റെ വിശാലമായ മാർഗദർശനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായി ഉദാഹരണങ്ങളായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവന്റെ വല്ലാത്ത കാരുണ്യമായി കൊണ്ടും ഒരു നിശ്ചിത അളവ് ജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യൻ ഭൂമിയിലെ കടുത്തു വന്നാൽ എന്താകും നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത അകലത്തിൽ നിന്ന് ഒരല്പം അങ്ങോട്ട് തെന്നി മാറുന്നു സൂര്യനെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ ഇത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അല്പം ബോധമുള്ള മനുഷ്യന് സട്ടാവിന്റെ കാരണത്തെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഒരു പച്ചയായ സത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സട്ടാവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവനിൽ നിന്നുള്ള മാർഗദർശനം ആ മാർഗദർശനമാകട്ടെ കൃത്യമാണ് വ്യക്തമാണ് പൂർണ്ണമാണ് മാനവികമാണ് തീർത്തും പ്രായോഗികമാണ് അപ്രായോഗികമായ മാനവ വിരുദ്ധമായ ഒരു മാർഗ ഒരു ഉപദേശവും നിർദ്ദേശവും സട്ടാവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ മാർഗദർശനവുമായി കടന്നു വന്ന പ്രവാചക ശൃംഖലയിലെ അംഗങ്ങളാണ് അതെ ആദാം ആദാം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന നോഹയാകട്ടെ അതേപോലെ ലോത്താകട്ടെ അതേപോലെ അബ്രഹാം ആകട്ടെ ഷിമായലാകട്ടെ സഹാഖ് ആകട്ടെ മോസസ് ആകട്ടെ ജീസസ് ആകട്ടെ അതേപോലെ ആ കണ്ണിയിൽ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലിസ്ലമ വരെയുള്ള ഈ പ്രവാചക ശൃംഖല ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ എല്ലാം നിയോഗം സട്ടാവിന്റെ വിശാലമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവരിൽ ചെറിയിലൂടെ പടച്ചിറപ്പ് മാർഗദർശക ഗ്രന്ഥം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോ അതും സൃഷ്ടാവിന്റെ വിശാലമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാർ അഖിലവും ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് നന്മയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശമായിരുന്നു അക്കാര്യം ഖുർആൻ അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം സുൽത്തൻ ഗുജറാത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളും ജനപദങ്ങളുമാക്കി നാം നിങ്ങളെ തിരിച്ചത് ജാതിയുടെ വർഗത്തിന്റെ വർണ്ണത്തിന്റെ ദേശത്തിന്റെ ഭാഷയുടെ പേരിൽ പരസ്പരം വെട്ടാനും കുത്താനും കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനും തീവ്രവാദ വർഗീയവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തി നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അടിപേരുകൾ ടച്ച് തകർക്കാനല്ല മറിച്ചെന്തിന് നിങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയാൻ നിങ്ങൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ന് മറുപടി പറയുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ വരികൾ നിങ്ങളിൽ ഉന്നതനായ ഏകനായ സട്ടാവിന്റെ അടുക്കൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനവും മാനവും മഹിതമായ പദവിയുമുള്ളത് ആർക്കാണ് തൊലി വെളുത്തവനോ ഉന്നത കുല ജാതിയിൽ പിറന്നവനോ ഉന്നത തറവാട്ടിൽ പിറന്നവനോ ആരോഗ്യ ദടകാത്തനോ സമ്പന്നനോ അല്ല നിങ്ങളിൽ ആരോ ധർമ്മനിഷ്ഠയിൽ അധിഷ്ഠിതമായും സട്ടാവിന്റെ മാർഗദർശനത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ സമൂലമായും പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് അവനാണ് സട്ടാവികൾ സ്ഥാനമുള്ളൂ മാനമുള്ളൂ മഹിതമായ പദവിയുള്ളു എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ വരികൾ ഇങ്ങനെ സകലവിധ ജാതി വർഗത്തിന്റെ വർണ്ണവറിയുടെ തറവാടുത്തത്തിന്റെ പേരിലുള്ള സകല അർത്ഥത്തിലുള്ള ഉച്ച നീചത്തങ്ങളുടെ അടിവേര് ഇളക്കി മാറ്റുകയാണ് ഖുർആാൻ പകരം സട്ടാവ് ഒന്ന് എന്നും അവന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് സകല മനുഷ്യരും എന്ന മാനവികതയുടെ മാനവ സാഹോദര്യത്തിന്റെ സട്ടാവിൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യത്തിന്റെ സന്ദേശത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പ്രവാചകം 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ സട്ടാവായ പടച്ചറബ് കാരുണ്യവാനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ നിയോഗിച്ച പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമേയും അവൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനായി കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരിക്കലും ആ കാരുണ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂർ അലൈ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല എന്നും എന്നും തന്റെ അവസാന ശ്വാസം നിലക്കും വരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീണ്ട പ്രവാചക കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീണ്ട ജീവിതത്തിൽ എന്നും നീതിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉറച്ചു നിന്നു പ്രവാചക മുത്തസ്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കാരണം നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്റെ വിശാലമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ആ പ്രവാചകന്റെ നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നടപടിക്രമങ്ങളും അതെ റസൂൽ കരീം സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ എന്നും നീതിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉറച്ചു നിന്നിരുന്നു തന്റെ സമൂഹത്തോട് എന്നും നീതിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ശക്തമായ കർക്കശമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു അദ്ദേഹം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്ത് എവിടെയും സകല അർത്ഥത്തിലുള്ള സമാധാന തകർച്ചയ്ക്കും ശാന്തിയുടെ തകർച്ചയ്ക്കുമുള്ള മൂല കാരണം അവിടങ്ങളിലുള്ള നീതി നിഷേധമാണ് എന്നത് ചരിത്രപരമായ ഒരു സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ശാന്തിയും സമാധാനവും തകരും എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം ഇസ്ലാമാകട്ടെ ശാന്തിയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ സർവോപരി മോക്ഷ ആദർശ പ്രസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നും നീതിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കാനും നീതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമാണ് എന്നും ഖുർആാനിന്റെ നിർദ്ദേശം എന്നും റസൂർ ഇടപെടലും അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ അഞ്ചാമത് എട്ടാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സംസാരിച്ചു അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിലക്കൊള്ളുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ നീതിക്ക് സാക്ഷികളാവുക ഒരു സമൂഹത്തോടുള്ള അറപ്പും വെറുപ്പും അവരോട് അനീതി കാണിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കണം അതാണ് ധർമ്മനിഷ്ഠയുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അഞ്ചാം അധ്യായ മാതകിലെ എട്ടാമത്തെ വചനം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെ അനീതിയുടെ ഭാഗത്ത് അനീതിയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു സമീപനവുമായിക്കൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം കടന്നു ചെന്നരുത് എന്നും എന്നും നീതിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഒരു മുഗ്മിനെന്ന് ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് ഒരു സത്യവിശ്വാസി എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഈ കർക്കശമായ നിയമങ്ങളുടെ നീതിയിലധിഷ്ഠിതമായ സമീപനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ വചനങ്ങളുമായി എന്നും നീതിയുടെ തലങ്ങളിൽ ഉന്നതമായ മാതൃകയായി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂൽ കരീം സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിയുടെ മക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ ഹജ്ജറൽ അസ്വദ് എന്ന കല്ല് മക്കയുടെ പുനർനിർമ്മാണ വേളയിൽ എവിടെ വെക്കണം എന്നുള്ള ചർച്ച നടക്കുകയും പലപ്പോഴും ആ ചർച്ച ഒരു കലഹത്തിലേക്ക് പോയി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ സൃഷ്ടിപരമായ ഇടപെടലിലൂടെ നീതിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉറച്ചു നിന്ന് നീതിപൂർവ്വം വിധി നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു പ്രവാചക മുത്തു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ പ്രവാചകന്റെ ആ സമീപനങ്ങൾ ഒരു വല്ലാത്ത കലാപത്തിൽ നിന്ന് ആ സമൂഹത്തെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സമാധാനപരമായി ആ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ മദീനയിൽ എത്തിയ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ അവിടെയുള്ള ജൂതന്മാരുമായി സമാധാന കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നീതിയിലധിഷ്ഠിതമായ ഭരണം കാഴ്ച വെക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഒരിക്കലും അനീതിയുടെ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും മുന്നോട്ട് വെച്ചില്ല റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമിയുടെ കാലത്ത് അന്നത്തെ പ്രമുഖ ഗോത്രമായ മഹ്സൂം ഗോത്രക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ മോഷണം നടത്തിയെന്ന വിവരം തെളിയിക്കപ്പെടുകയും അവർക്കെതിരെയുള്ള ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ റസൂർ തയ്യാറായി നിൽക്കെ ആ ശിക്ഷാ നടപടിയിൽ നിന്ന് ഇളവ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകൾ ശ്രമിക്കുകയും ആ ഒരു ചർച്ച റസൂർ ഉള്ളാന്റെ മുന്നിലെത്തുകയും ചെയ്തപ്പോ റസൂർ ഉള്ളാന്റെ കണ്ണുകൾ ചുവന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രതികരണം അതെ നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളുടെ നാശത്തിന് കാരണം ഇതാണ് സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരായ ആളുകൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്കെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും സമൂഹത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ കീഴാളന്മാർ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കെതിരെ കർക്കശമായ നടപടി സ്വീകരിക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളുടെ നാശത്തിന് കാരണം എന്റെ മകൾ എന്റെ മകൾ ഫാറ്റമയാണ് മോർട്ടിച്ചതെങ്കിൽ അവളുടെ കൈ ചേദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ നീതിയുടെ തലങ്ങളിൽ
കേൾക്കുന്നതിനിടക്ക് ഒരു ഈത്തപ്പനയുടെ ചെറിയ തണ്ടൽ കൊണ്ട് തൻ്റെ അനുയായികളുടെ വരിയും നിരയും ശരിയാക്കുമ്പോൾ അതിൽ തൻ്റെ ശരീരത്ത് ഒരു അടി കൊണ്ടു എന്ന കാരണത്താൽ സവാദുബിന് ഹസിയ റലി അള്ളാഹുവൻ റസൂറുള്ളഹാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പ്രവാചകരെ എനിക്ക് വേദനിച്ചു അങ്ങയോട് പ്രതിക്രിയ ചെയ്യണം പ്രതികാര നടപടി സ്വീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം തരണമെന്ന് റസൂർ അലൈഹി വസ്ല്ലം തന്റെ കയ്യിലുള്ള വടി സവാദിനെ ഏൽപ്പിച്ച് തന്റെ വസ്ത്രം മാറ്റിക്കൊണ്ട് സവാദ് നിനക്ക് ചെയ്യാം പ്രതിക്രിയ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിനക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ വസ്ത്രം മാറ്റി തൻ്റെ അനുയായിയായ സവാദിൻ്റെ മുന്നിൽ വസ്ത്രം മാറ്റിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന നീതിമാനായ ഒരു പ്രവാചകനെയാണ് റസൂർ അലൈഹി സ്വല്ല അലിസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് റസൂർ അള്ളാൻ്റെ അടുക്കലെത്തിയ പ്രവാചകൻ്റെ ആ ശിഷ്യനായ സവാദ് അലി അല്ലാഹുൻ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വടി താഴെയിട്ട് തൻ്റെ മുന്നിൽ വസ്ത്രം ഒരു ഭാഗം മാറ്റി തിരിച്ചടിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രതിക്രിയക്ക് താൻ തയ്യാറായി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന തൻ്റെ ജീവനേക്കാൾ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന തന്റെ പ്രവാചക തിരുമനുസ്വല്ലാഹുലൈവസ്ലമയെ തന്നിലേക്ക് അണച്ചു പിടിച്ച് തന്റെ പ്രവാചകനെ തന്റെ തന്റെ പ്രവാചകനെ ചുംബിക്കുകയായിരുന്നു സവാദ് അലി അള്ളാന് ചെയ്തത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ പച്ചയായ സംഭവങ്ങളായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും റസൂറുല്ലാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന അവസാന ശ്വാസം നിലക്കും വരെയും റസൂറുല്ലാന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്റെ പ്രിയതമ ഐസ അലി അല്ലാഹു എന്ന പറയുകയാണ് സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും റസൂറുള്ള പ്രതിക്രിയ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല തന്റെ ഭാര്യമാരെയോ തന്റെ അനുയായികളെയോ തന്റെ വൃത്തിന്മാരെയോ ഒരു അടി അടിക്കുക പോലും റസൂർ അലൈസ് അലി വസ്ലമ ചെയ്തില്ല എന്നാൽ പടച്ചറബ് പവിത്ര ാക്കിയതിനെന്തെങ്കിലും പോരലേൽപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രതികാര പ്രതിക്രിയ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഐസ അലി അള്ളാഹു എന്ന പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രവാചകനെ വധിക്കാൻ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം വലമ്പിക്കൊടുത്ത ജൂത സ്ത്രീ ആ ഭക്ഷണം കടിച്ച് റസൂറുള്ളാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ പടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളിലെ ചില വ്യക്തികൾ ഇവിടെ പോലും അവഹ സ്ത്രീയെ കൊന്നുകളയട്ട് എന്ന ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വേണ്ട എന്ന് പ്രതികരിച്ച റസൂർ അള്ളാഹു അലി വസ്ലം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നതിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ വരെ തന്റെ പ്രിയതമ ഐഷ അലി അള്ളാഹു അൻഹായുടെ മടിയിൽ തലവെക്കുമ്പോ റസൂർ പറഞ്ഞത് ഐഷ അന്ന് ആ ജൂത സ്ത്രീ എനിക്ക് വിളമ്പി തന്ന ആ ഭക്ഷണത്തിലെ വിഷത്തിന്റെ കാഠിന്യം ഇതാ ഈ നിമിഷം ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഐഷ എന്നുവരെ റസൂർ അലൈഹി സ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലമ പറയുമ്പോ അന്ന് അവർക്കെതിരെയുള്ള കർക്കശമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള അധികാരവും സാധ്യതയും സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകിയ റസൂർ അലൈഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തന്റെ കഴുത്തിൽ നീളമുള്ള മുണ്ടിട്ട് ചുരുട്ടി വലിച്ച് തനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കിയ ജൂതന് പോലും മാപ്പ് നൽകിയ പ്രവാചക തിരുമനുസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ആ സമീപനത്തെ നീതിലധിഷ്ഠിതമായ വളരെ കൃത്യമായ വിട്ടുവീഴ്ചയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ റസൂർ അല്ലാന്റെ സമീപനത്തെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതേസമയം മദീനയിലെ രാഷ്ട്ര നായകനായി സ്വന്തം പ്രജകളോടും രാഷ്ട്രത്തോടും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമായി ഭരണ നേതാവായി അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര നായകനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും തൻ്റെ പ്രജകളോട് സമൂഹത്തോട് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ആ സമൂഹത്തിൽ ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും നിർഭയത്വവും നിലനിർത്തുക എന്നത് ഒരു രാഷ്ട്ര നായകന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ ശാന്തിയും സമാധാനവും നിലനിർത്തുവാനും അവരുടെ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും നിർഭയത്വത്തിന്റെയും പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി റസൂർ അലൈഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഒരു രാഷ്ട്ര നായകൻ എന്ന നിലയിൽ ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് മാത്രമേ കാബുബിന് അഷറഫിനെതിരെയുള്ള സമീപനങ്ങളെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പ്രവാചകന്റെ യുദ്ധ നടപടികളെയും നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ റസൂർ അലൈഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ശാന്തിയുടെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം സമാധാനത്തിന്റെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം നീതിയുടെ പ്രവാചകനായിട്ടും എന്തിന് റസൂൽ യുദ്ധം നയിച്ചു എന്തിന് റസൂർ അലൈഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം യുദ്ധം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ യുദ്ധക്കൊതിയനാണ് റസൂർ ഉള്ള രക്തദാഹിയാണ് റസൂർ ഉള്ള പ്രതികാര ദാഹിയാണ് നർത്തത്തിലുള്ള വല്ലാത്ത കുപ്പര ജനനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും
രസൂരന്മാരായ ഹംസ അലി അള്ളാഹിനെ പോലെയുള്ള ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബിനെ പോലെയുള്ള അലി ബിൻ അബി താലിബിനെ പോലെയുള്ള ശക്തരായ സഹാബിമാർ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവരോട് തിരിച്ചടിക്കാൻ അവരോട് വാളെടുക്കാൻ അവരോട് കുന്തമേന്നാൻ റസൂറുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സകലവിധ യാതനകളും വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും സഹിച്ച് എന്തിനേടെ ഷാബ് അബി താലിബിന്റെ താഴ്വരയിൽ ആഴ്ചകളോളം മാസങ്ങളോളം എന്തിനേറെ നേരത്തിന് ഭക്ഷണം പോലും ഇല്ലാതെ പച്ചയിലയും പച്ച വെള്ളവും കുടിച്ച് ആടുകൾ വിസർജിക്കുന്നത് പോലെ വിസർജിക്കുന്ന തലങ്ങളിൽ വരെ കഷ്ടതകളും പട്ടിണിയും പ്രയാസവും പീഡനങ്ങളും അനുഭവിച്ചിട്ട് പോലും ഒരു തിരിച്ചടിക്ക് റസൂറുള്ള മുതിർന്നില്ല എന്നിട്ട് സ്വന്തം ആദർശത്തിന് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ആദർശം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം താൻ ജനിച്ചു വീണ മണ്ണും പ്രദേശവും വിട്ട് തങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച സമ്പത്തും വീടും ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും വിട്ട് പ്രവാചകത്തിന് നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെയുള്ള പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളായ ശ്രദ്ധയരായ സത്യവിശ്വാസികൾ മക്ക വിടുമ്പോ മതിയനയിലെത്തി ഇസ്ലാമികമായ ആദർശവും മനസ്സിലാക്കിയ മതത്തിന്റെ ചിട്ടയും ആദർശവും നിയമവും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തെ കെട്ടുപ്പടുത്തുയർത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഇവരുടെ സർവനാശ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് മക്കക്കാരുടെ തന്ത്ര കുന്ദനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മക്ക ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ അല്ലെങ്കിൽ മക്ക വിട്ടുപോയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സകല സമ്പത്തും കൊള്ളയടിച്ച് ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് കച്ചവട സാമഗ്രഹികൾ ഒരുക്കി അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം നടത്തി അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന കൊള്ള ലാഭം കൊണ്ട് ആയുധങ്ങൾ വാരി ൂട്ടി അതേ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മദീനയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ തച്ച് തകർക്കണമെന്നും മദീനയിൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിന്റെ വേരുകൾ വേരോടെ പിഴുതറിയണമെന്നും ഇനിയൊരു തിരിച്ചുവരവ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന കൃത്യമായ തന്ത്രത്തോടുകൂടെയായിരുന്നു മക്കയിലെ ശത്രുക്കളുടെ ഇടപെടലുകൾ ഇതറിഞ്ഞ ഒരു രാഷ്ട്ര നായകൻ എന്തുവാണം ആ കച്ചവട സംഘം തിരിച്ച് മക്കയിലെത്തിയാൽ അത് തങ്ങളുടെ സർവനാശത്തിനായി മാറിപ്പോകുമെന്ന തിരിച്ചറിവുള്ള മദീനയിലെ പ്രജകളോട് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള നേതൃത്വമുള്ള അതേപോലെ ആ പ്രദേശത്തെ പ്രജകളോടും രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും ശാന്തിയും സമാധാനവും സുസ്ഥിതിയും ഭദ്രതയും നിർഭയത്വവും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമായി ഏറ്റെടുത്ത റസൂർ അലൈവലമയുടെ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നിയതമായ നീതിയിലധിഷ്ഠിതമായ ആ പ്രവാചകന്റെ വിശാലമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുള്ള നടപടിക്രമമാണ് ആ കച്ചവട സംഘത്തെ തടയാനുള്ള തീരുമാനം പക്ഷെ മറ്റൊരു വഴിയെ കൂടെ ആ കച്ചവട സംഘം രക്ഷപ്പെടുകയും പലപ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് മറ്റൊരു സംഘം കടന്നു വരികയും ആ സംഘവുമായി കൊണ്ടാണ് പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ബദർ എന്ന പ്രദേശത്ത് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബദർ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഖുർആാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായ യുസുത്തുൽ ഹജ്ജിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സംസാരിച്ചത് വല്ലാത്ത പീഡനങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും വിധേയരായ കാരണത്താൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ആദർശത്തിന്റെ സ്വന്തം ആദർശത്തിന് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ആദർശത്ത് നെഞ്ചിലേറ്റ് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി തിരിച്ച് പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കൽപ്പനയാണ് സട്ടാവിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബദർ റസൂർ അലൈഹു അലി വസ്ലമ യുദ്ധക്കൊതിയനും രക്തദാഹിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ അക്കബ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് അക്കബ ഉടമ്പടിയിലെ കരാറുകൾ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കേട്ട് മക്കക്കാരെ അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചാരസംഘം പോകുന്നത് അറിഞ്ഞ അബ്ബാസുബിൻ റസൂറുല്ലാനോട് ചോദിച്ചത് തന്റെ വാട് ഊരിയെടുത്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് റസൂലെ ഈ വിവരം അവിടെ എത്തും എന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശക്തമായ അവർക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കട്ടെയോ ശക്തമായ അവർക്കെതിരെ ചാടി വീഴട്ടെയോ അവരെയെല്ലാം ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള സമീപനങ്ങളിലൂടെ തകർത്തെറിയട്ടെയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് റസൂറുള്ളന്റെ മറുപടി എന്ത് യുദ്ധക്കൊതിയനും രക്തദാഹിയുമായിരുന്നു റസൂറുള്ള എങ്കിൽ നബി പറയുമായിരുന്നു ആഞ്ഞടിക്കാൻ എന്നാൽ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് അബാസുബിനോട് നിന്റെ വാൾ നിന്റെ ഉറയിലേക്ക് ഇടാനുള്ള കർക്കശമായ നിർദ്ദേശമാണ് റസൂർ അലൈഹി വസ്ലമ നൽകിയത് റസൂർ അലൈഹി വസ്ലം ഇനി യുദ്ധക്കൊതിയനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹുദൈബിയ സന്ധിയിൽ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യരുത് എന്ന കരാർ എഴുതുമ്പോ ആ കരാർ റസൂർ അലൈഹി ഒപ്പുവെക്കുമായിരുന്നു ആ കരാറിൽ റസൂർ അലൈഹിമ ഇണങ്ങുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നിട്ടും പരസ്പരം പത്തു കൊല്ലം യുദ്ധം ചെയ്യരുത് എന്ന കരാറിന് റസൂർ അലൈഹി ഒപ്പുവെച്ചു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് റസൂർ അലൈഹി സ്വലമ യുദ്ധക്കൊതിയും രക്തദാഹിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബദറിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട അൻപത് തടവ് പുള്ളികളെ എന്തു ചെയ്യണമായിരുന്നു റസൂർ
കർക്കശമായ ക്രൂരമായ ശിക്ഷാ നടപടികളായിരിക്കും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ അഴിച്ചു വിടുക എന്നാൽ നബി എന്ത് ചെയ്തു ആ അൻപത് ആളുകളിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ആളുകൾക്കും മോചനം നൽകി രണ്ടേ രണ്ട് ആളുകൾക്കെതിരെ മാത്രമേ റസൂൽ ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ അത്രമാത്രം കൊടിയ ക്രൂരന്മാരായത് കൊണ്ടാണ് ആ ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിച്ചത് ബാക്കി നാൽപ്പത്തെട്ട് പേരെയും മോചനം നൽകി റസൂൽ അലിസ്ലമ യുദ്ധക്കൊതിയനാണോ രക്തദാഹിയാണോ തന്റെ പിതൃവന്റെ നെഞ്ച് ിപ്പിളർന്ന് കരൾ കടിച്ചെടുത്ത് ചവച്ചരച്ച് കാർക്ക് ചുതുപ്പിയ ഹിന്ദുനും അതേപോലെ തന്നെ ചാട്ടുൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്റെ പിതൃവനെ വീഴ്ത്തിയ വഹിഷിക്കും റസൂൽ അലിസ്ലമ ഏതരത്വത്തുള്ള പ്രതികരണമാണ് റസൂൽ അല്ലാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് അവരുടെ ഇരുവരുടെയും ശിരസ് ഛേദിക്കാനോ അവരുടെ നെഞ്ച് പിളർത്ത് കരൾ എടുത്ത് കടിച്ചു തുപ്പാനോമാണ് നബി മുന്നോട്ട് വന്നത് അല്ല ആ രണ്ടാളുകൾക്ക് മാപ്പ് നൽകിയില്ലേ തന്റെ കൺമുനിൽ വെച്ച് ശുദ്ധേകദൈവാരാധന നെഞ്ചിലേറ്റി എന്ന രക്ഷ കാരണത്താൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ക്രൂര പീഡിപ്പിച്ച ഈ സത്യന് ചെയ്തികളെല്ലാം തന്റെ മുന്നിൽ പഞ്ചപുച്ചം അടക്കി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും കർക്കശമായ ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അധികാരവും അവകാശവും ആയുധവും ചുറ്റുപാടും സാഹചര്യവും എല്ലാം പ്രവാചകന്റെ കരങ്ങളിൽ ഭദ്രമായിട്ട് പോലും അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകിയ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ആ ഉത്തമമായ മാതൃകയെ എവിടെയാണ് ആരിലാണ് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ എത്ര കണ്ട് ആഴത്തിൽ പഠിച്ചാലും ഇത്രമാത്രം ഉന്നതമായ ഒരു മഹിതമായ ഒരു മാതൃകയെ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുക ഈ പ്രവാചകത്തിന് മിനിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകന നീതിയുടെ പ്രവാചകന സഹോദരങ്ങളെ ആ പ്രവാചകത്തിന് മിനിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഖുർആാനിൽ നിന്നും ആ ഖുർആാന്റെ പ്രായോഗിക ജീവിത മാതൃകയായ പ്രവാചക മുത്ത സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട സ്വഹിഹായ ഹദീസുകളുടെയും വെളിച്ചത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിപ്പിച്ചത് ഈ സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തെ പഠി സൃഷ്ടിച്ച സട്ടാവ് പരമ കാരുണ്യകനാണ് കരുണാവാരുതിയാണ് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ അവന്റെ വിശാലമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവനിൽ നിന്നുള്ള മാർഗദർശനം ആ മാർഗദർശനവുമായി കൊണ്ടാണ് നിരവധി അനവധി പ്രവാചകൻ അവരിൽ ചില ആളുകളിലൂടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്മാരെ അറിയണം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ അറിയണം ആ പ്രവാചക ശൃംഖലയിൽ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ് പ്രവാചക പ്രവാചകന്മാരിൽ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ് പ്രവാചക മുത്തുസ്വല്ലാസ്ലം ലോകം കണ്ട ദൈവികമായ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മുൻകഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാലത്തിനനുസരിച്ച് കേവലമായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന്റെ ഉടമകൾ അതിൽ പല കൈക്രിയകളും നടത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവയിൽ എല്ലാം വികലമാണ് വികൃതമാണ് സത്യത്തിന്റെ സ്പർശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സത്യവും അസത്യവും കൂട്ടിക്കുഴഞ്ഞ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അവയെല്ലാം ഉള്ളത് ഇവിടെ അവയിൽ പഠിപ്പിച്ച അടിസ്ഥാന സത്യത്തെയും ആശയത്തെയും അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ റസൂർ അലൈഹു അലൈ വസ്ലമ ആ ദിവ്യ ഗ്രന്ഥത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ഗ്രന്ഥം ആണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മനുഷ്യർക്ക് നേരായ ചൊവ്വായ വഴിയിലേക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുക അങ്ങനെ സട്ടാവിന്റെ മാർഗവും മാർഗദർശനവും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് നാളെ പരമകാരുണ്യകൻ അവന്റെ വിശാലമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ സ്വർഗപ്രവേശം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ജ്വലിക്കുന്ന നരകശിക്ഷയായിരിക്കും ഫലം അതുകൊണ്ട് നാളെയുടെ ലോകത്ത് ജ്വലിക്കുന്ന നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉന്നതമായ സ്വർഗത്തിന്റെ മധുരവും അതിന്റെ സുഗന്ധവും അതിന്റെ സകലവിധ നന്മയുടെ സുഖവും ആസ്വാദനങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അതിന് കൃത്യമായ ദൈവികമായ മാർഗത്തിലേക്കും മാർഗദർശനത്തിലേക്കും കടന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ സട്ടാവിന്റെ മാർഗത്തിനനുസരിച്ച് മാർഗദർശനത്തിനനുസരിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അവർക്കാണ് സ്വർഗ കവാടങ്ങൾ മലർക്ക തുറക്കപ്പെടുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം സട്ടാവിൽ നിന്നുള്ള സമർപ്പണമാണ് സട്ടാവ് പഠിപ്പിച്ച അവന്റെ മാർഗദർശനമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ സിൽമ് എന്ന അറബി പദധാതുവിൽ നിന്നാണ് ഇസ്ലാം നിഷ്പന്നമാകുന്നത് സിൽമ് എന്ന പരാതി അറബി പദധാതുവിന്റെ അർത്ഥം ശാന്തി സമാധാനമെന്ന ചുരുക്കത്തിൽ എന്താണ് ഇസ്ലാം ഏകനായ സട്ടാവിന് അഥവാ ഹിന്ദുവിന്റെയും മുസൽമാന്റെയും ക്രൈസ്തവന്റെയും മതമുള്ളവന്റെയും മതമില്ലാത്തവന്റെയും പരമാണു മുതൽ പരകോടി സൃഷ്ടിവർഗങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ഏകനായ സട്ടാവിന് സ്വന്തത്തെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുക വഴി
അവനെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുസ്ലിം എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഖുർആൻ ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിലും തീവ്രവാദത്തിലേക്കോ ഭീകരതയിലേക്കോ വർഗീയതയിലേക്കോ അല്ല മറിച്ച് സമാധാനത്തിലേക്കും സർവോപരി മോക്ഷത്തിലേക്കുമാണ് ഖുർആൻ പത്താം അധ്യായം യൂണിസിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സമാധാനത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ക്ഷണം സട്ടാവിന്റെ ക്ഷണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമാധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സംസാരിച്ചത് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്ക് ആത്യന്തികമായി വിജയവും മോക്ഷവും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ശരിയായ ദൈവികമായ മാർഗത്തിലേക്കും മാർഗദർശനത്തിലേക്കും തിരിച്ചറിവ് തിരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മെ നയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതല്ലാതെ കേവലം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഏതെങ്കിലും ലഘുലേഖകളോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങളോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സീഡികളോ അതല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ വമ്പൻ മീഡിയകൾ നൽകുന്ന വികലവും വികൃതവുമായ വിശദീകരണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലല്ല സമാധാനത്തിന്റെ പ്രവാചകനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സമാധാനത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ ആദർശ പ്രസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നും മാനവരാശിക്ക് ശരിയായ മാർഗവും മാർഗദർശനവും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് ഗൗരവമായി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ ഇവിടെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഇത്രയും നേരം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അദ്ദേഹം മാനവരിൽ മഹോന്നതനാണ് മാത്രമല്ല കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനും നീതിയുടെ പ്രവാചകനുമാണ് ഈ ശ്രദ്ധേയമായ വിഷയ വിശദീകരണത്തെ നിങ്ങളുടെ തുറന്ന മനസ്സുകളിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നേരം കണ്ണും കാതും കൽബും തുറന്ന് ഈ വിഷയ വിശദീകരണത്തെ കേട്ട സഹോദരങ്ങളെ വളരെ ഗൗരവമായി ഈ വിഷയത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷേ പലയിടത്തുനിന്നും കിട്ടിയ വികലമായ വെറു അറിവുകളുടെ വെളിച്ചത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാവാം തുറന്നു ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമായി ഈ പാനൽ ഡിബേറ്റിനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷയത്തോട് നീതി പുലർത്തി വിഷയാധിഷ്ഠിതമായ ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയെ സജീവമാക്കണമേ എന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് ലോകങ്ങളുടെ നാഥൻ അതിനുള്ള മനസ്സും അതിനുള്ള ചുറ്റുപാടും സാധ്യതയും സാഹചര്യവും നൽകി നമ്മയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാഥ നിന്നിൽ നിന്നുള്ള മാർഗദർശനത്തെ അനുധാവനം ചെയ്യുവാനും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ സമൂലമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കുവാനും നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ റബ്ബന ആറ്റിന ഫിദുനിയ ഹസന ഒഫില്ലാഹ്റിത്യ ഹസനത വക്കിന അദാബന്ന വസ്സല്ലല്ലാഹു അലൈ മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലിഹി വസ്സഹ്ബി അജ്മഈൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഞാൻ സക്കീർ വണ്ടിപ്പെരിയാത്തിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സംശയം പ്രവാചകൻ ഒന്നിലധികം വിവാഹം കടിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്യസമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പലരും എന്നോട് ഇതേക്കുറിച്ച് വിമർശിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അത് എന്ത് കാരണത്താലാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഏറെ തെറ്റിദ്ധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വരുത്തി തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു വിശദീകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون مهمان رأيا سهودن ماري سهودري قلن محمد نبي صلى الله عليه وسلم ما نبر المحون ندن ين نبي شيء مان ننجلك ممبل اي پانل ديبيت ال ابدا عبداري پيكا پتی ركن ندن മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും പ്രവാചകനാണ് എന്നും അദ്ദേഹം നീതി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഭീകരതയും ക്രൂരതയുമായി ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത മാതൃക പിന്തുടരുന്നത് വഴി മാത്രമാണ് മനുഷ്യർക്ക് മരണാനന്തരം സ്വർഗം നേടാനാവുക എന്നുമാണ് 
വിഷയാവതരണത്തിൽ സംക്ഷിപ്തമായി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ബഹുമാനായ സുഹൃത്ത് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മാനവരിൽ മഹോന്നതനാണ് എന്നും പരിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിച്ച വ്യക്തിയാണ് എന്നും ലോകർക്ക് മുഴുവൻ മാതൃകയാണ് എന്നും പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒന്നിലധികം വിവാഹങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വസ്തുതയെ നാം എങ്ങനെയാണ് ന്യായീകരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒന്നിലധികം വിവാഹങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയല്ലാതെ ഒന്നിലധികം വിവാഹങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു തെറ്റായി മാറുന്നത് എന്ന് വിമർശകരാരും ഇന്നുവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം ബഹുഭാര്യത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങൾ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ ആ വിമർശനങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രത്യേകമായൊരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ജന്മം കൊള്ളുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബഹുഭാരത്വത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൃത്തികേടാണ് തിന്മയാണ് പാപമാണ് എന്ന ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തങ്ങളുടെ സംസാരങ്ങൾ മുഴുവൻ നിർവഹിക്കുന്നത് ആ ധാരണ ഉണ്ടാകാൻ പ്രത്യേകമായൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ക്രിസ്തു മതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ആദിപാപ സങ്കല്പം നമുക്കറിയാം അത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ആദമിന്റെയും ഹൗവയുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് ബൈബിൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആദമും ഹൗവയും സ്വർഗത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ വിലക്കപ്പെട്ട കനി ഹൗവയുടെ പ്രേരണക്ക് വശംവതനായി ആദം തിന്നു എന്നും ആ തിന്നതിന്റെ ഫലമായി ആദമിന്റെയും ഹൗവയുടെയും നഗ്നത വെളിപ്പെട്ടു എന്നും ആ നഗ്നത വെളിപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമായി ലൈംഗികത എന്ന ബോധം മനുഷ്യരിൽ ജനിച്ചു എന്നും ഇതിനെ തുടർന്ന് ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യർ മുഴുവൻ പാപികളായി തീർന്നു എന്നുമാണ് ക്രൈസ്തവതയുടെ ആണിക്കല്ലായ ആദിപാപ സിദ്ധാന്തം വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ ആദിപാപ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു അനുബന്ധം ലൈംഗികത വിലക്കപ്പെട്ട കനി തിന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായൊരു വികാരമായത് കൊണ്ട് ലൈംഗികത പാപമാണ് എന്ന് ക്രൈസ്തവത പഠിപ്പിക്കുന്നു നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നീ വിവാഹിതനാകരുത് ഏറ്റവും നല്ലത് സ്ത്രീയെ തൊടാതിരിക്കുന്നതാണ് അവിവാഹിതരോട് ഞാൻ പറയുന്നു വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് എന്നെല്ലാം പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ലൈംഗികത ഒരു പാപമാണ് എന്ന ക്രൈസ്തവ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഭാരതീയ ദർശനത്തിൽ രതി പാപമാണ് എന്ന സങ്കല്പം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലൈംഗികത ഒരു തിന്മയാണ് എന്നും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ലൈംഗികമായ വർത്തനങ്ങൾ തടസ്സമാണ് എന്നും ൈംഗികതയിൽ നിന്ന് പൂർണമായി മാറി നിൽക്കുക വഴി മാത്രമേ മനുഷ്യർക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകൂ എന്നും അതിനുവേണ്ടി വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറി വനാന്തരങ്ങളിൽ പോയി തപസ് അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നും സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന ദർശനങ്ങളെ ഭാരതീയതയുടെ ഉൾപ്പിരിവുകളിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഈ രണ്ട് ആദർശങ്ങൾക്ക് ലൈംഗികത പാപമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തിനും ലൈംഗികത മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് തടസ്സമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭാരതീയ ദർശനങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ളത് കൊണ്ട് ലൈംഗികത ഒരു പാപമാണ് വൃത്തികേടാണ് തിന്മയാണ് എന്ന ധാരണ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകളിൽ എങ്ങനെയോ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ബഹുഭാരിത്വത്തെ മ്ലേച്ചമായി പരിഗണിക്കുന്ന പ്രവണത യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്നത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സെക്സ് നന്മയാണ് എന്നാണ് രതി രതിലീലകൾ കാമപൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഭാര്യയെ സമീപിക്കുന്നത് ഇണയെ സമീപിക്കുന്നത് നന്മയാണ് പടച്ച തമ്പുരാനിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വീക്ഷണം സെക്സ് തിന്മയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ ദർശനങ്ങളോട് അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ വിയോജിക്കുന്ന ആദർശമാണ് ഇസ്ലാം ലൈംഗികത യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനോടുള്ള അളവറ്റ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പടച്ച തമ്പുരാൻ അവന് നൽകിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്നും ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനു വേണ്ടി ഇണകളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു സൽക്കർമ്മമാണ് എന്നും ഇണകളുമായുള്ള രതി സൈലാഭങ്ങൾക്ക് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുമെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന മാനവികതയുടെ പ്രകൃതിയുടെ ദർശനമാണ് ഇസ്ലാം 
ഈ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ബഹുഭാരത്വത്തോടുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ സമീപനത്തെ നാം വിലയിരുത്താൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് രതിലീലകൾ പടച്ച തമ്പുരാനിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന പുണ്യകർമ്മമാണ് അത് ഭാര്യയോടൊത്താണെങ്കിൽ നിയമാനുസൃതമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കാമപൂർത്തീകരണം തേടുന്നത് എങ്കിൽ നിയമാനുസൃതമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ലൈംഗിക വികാരം സഫലീകരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് തിന്മയല്ല വൃത്തികേടല്ല പടച്ച തമ്പുരാനിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന പുണ്യകർമ്മമാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്സ് ഒരു നന്മയാണെങ്കിൽ ഇണകൾ വഴി നിയമാനുസൃതമായ രതിസല്ലാപങ്ങളിലൂടെ കാമപൂർത്തീകരണം നേടുന്നത് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ പ്രപഞ്ചനാഥന്റെ തൃപ്തിക്കരഹമായി തീരുന്ന പ്രവർത്തനമാണെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കുന്നത് തിന്മയായി തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കുന്നത് തിന്മയാണ് എന്ന ആശയം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചരിക്കാൻ പ്രത്യേകമായൊരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് ഏക ഭാര്യത്വ സമ്പ്രദായം ആധുനികതയുടെ രംഗപ്രവേശനത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുകയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാര്യയെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നന്മ എന്ന ആശയം സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും ഒരു ഭാര്യയെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുഭാര്യത്വം എന്ന ആശയത്തെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത് അറേബ്യൻ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം ഇതായിരുന്നില്ല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മക്ക് നേരെ മക്കയിലെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടനവധി ആരോപണങ്ങൾ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കള്ളനാണ് എന്നും വ്യാജവാദിയാണ് എന്നും കള്ളപ്രവാചകനാണ് എന്നും ജാലവിദ്യക്കാരനാണ് എന്നും ഭ്രാന്തനാണ് എന്നും മാരണക്കാരനാണ് എന്നും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് കനത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരിക്കൽ പോലും മക്കയിലെയോ മദീനയിലെയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആയ ഒരു ശത്രുവിൽ നിന്നും റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ചു എന്നത് ഒരു തെറ്റായി ഒരു വിമർശനമായി ഒരു ആരോപണമായി ഒരിക്കൽ പോലും ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല എന്ന വസ്തുതയെ പ്രാധാന്യപൂർവ്വം പരിഗണിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം മക്കയിലെ ആണോ പെണ്ണോ ആയ റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ കഠിന ശത്രുക്കൾ പോലും റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ചു എന്നത് ഒരു തെറ്റായി പരിഗണിച്ചിട്ടേയില്ല ഇന്നും ഇന്നും അറേബ്യൻ സമൂഹത്തെ പരിഗണിച്ചാൽ അറേബ്യൻ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ പോലും ബഹുഭാര്യത്വത്തെ ഒരു തിന്മയായി പരിഗണിക്കുന്നേയില്ല അറേബ്യൻ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ പരിചയമുള്ളവർക്കറിയാം അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ ഒരു വിവാഹം അവരെ ഒരു ഭർത്താവ് അവരെ ഇണയായി സ്വീകരിച്ചാൽ രണ്ടാമതൊരു വിവാഹത്തിന് ഭർത്താവ് തുനിയുമ്പോൾ ആ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരും ആ തീരുമാനത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നവരും അതിൽ നല്ല മക്കൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നവരുമാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു ഏർപ്പാടാണ് ബഹുഭാര്യത്വം അത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നം ബഹുഭാര്യത്വം പ്രകൃതിപരമാണ് മാനവികമാണ് സ്ത്രീ വിരുദ്ധമല്ലാത്ത പടച്ച തമ്പുരാൻ അനുവദിച്ച നിയമാനുസൃതമായ ഒരു ഒരു ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ചര്യയാണ് റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിത മാതൃകയാണ് ആ ജീവിത മാതൃക കേരളീയമായ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കഠിഞ്ഞ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകളായി പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഏകഭാര്യത്വമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന ആശയം നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് പല കാരണങ്ങളാൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ഘടനക്ക് അകത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരു കാരണം ബഹുഭാര്യത്വം കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഇത്രത്തോളം മ്ലേച്ഛമായി പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ തീർച്ചയായും വേറൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് ആ കാരണം ബഹുഭാര്യത്വത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പുരുഷന്മാരാണ് ബഹുഭാര്യത്വം എന്ന പേരിൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന പേരിൽ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കുകയും ആ ഭാര്യമാരിൽ ഒരാളോട് മാത്രം പൂർണമായി നീതി പുലർത്തുകയും മറ്റു ഭാര്യമാരെ അവഗണിക്കുകയും ജീവിതത്തിന്റെ പുറമ്പോക്കിലേക്ക് തള്ളുകയും അവർക്ക് ക്രൂരതകൾ മാത്രം സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാട് ചിലയാളുകളെങ്കിലും കാഴ്ച വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കുന്നത് മ്ലേച്ഛമായ ഏർപ്പാടാണ് എന്ന് കേരളീയ പൊതുസമൂഹം വിചാരിക്കാൻ ഇടവരുന്നു നാം വസ്തുനിഷ്ഠമായി ആലോചിക്
ഒരു വിവാഹം മാത്രം കടിച്ചവർ മുഴുവൻ ഭാര്യയോട് നീതി പുലർത്തുന്നവരാണോ ഒരു വിവാഹം മാത്രം കടിച്ച എത്രയോ ആളുകൾ ഭാര്യയുടെ അവകാശങ്ങൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ഭാര്യയോട് ക്രൂരത കാണിക്കുകയും ഭാര്യയോട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എത്രയോ പുരുഷന്മാർ കേരളീയ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ കുറെ പുരുഷന്മാർ കല്യാണം കഴിച്ച് പെണ്ണിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ പെണ്ണുകെട്ടൽ ഒരു മോശം ഏർപ്പാടാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ അങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാര്യയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അത്തരം പുരുഷന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ബഹുഭാര്യത്വം മോശമായ ഏർപ്പാടാണ് എന്ന് വിധിയെഴുതാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇസ്ലാം ബഹുഭാര്യത്വം അനുവദിക്കുന്നത് കർശനമായ ഒരു ഉപാധിയോട് കൂടിയാണ് ആ കർശനമായ ഉപാധി ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ നീതിയോടുകൂടി തുല്യതയോടുകൂടി വർത്തിക്കുവാൻ പുരുഷൻ സന്നദ്ധമാകണം എന്നതാണ് ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ നീതിയോടുകൂടി വർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധമാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഭാര്യമാരോട് നീതിയോടുകൂടി തുല്യതയോടുകൂടി പെരുമാറുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന ബോധ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു പണിയല്ല ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് എന്നാൽ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ തനിക്ക് പുലർത്താൻ കഴിയും എന്നും ആ ഭാര്യമാരോട് തുല്യതയിൽ വർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അവരോട് നീതിപൂർവ്വം പെരുമാറാൻ കഴിയുമെന്നും ബോധ്യമുള്ള പടച്ചവനെ പേടിയുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ സ്ത്രീകളോടുള്ള ഒരു വിവേചനമായി സ്ത്രീകളോടുള്ള ചൂഷണമായി ഒരു സ്ത്രീ പീഡനമായി ബഹുഭാര്യത്വം ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തെ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അപഗ്രഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എത്രയോ വിധവകൾ എത്രയോ വിധവകൾ കേരളത്തിൽ ഒരു പുരുഷനെ കിട്ടാതെ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടാതെ വൈദവ്യത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ഒരിക്കൽ ഒരു ഭർത്താവുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ആദ്യമായി വിവാഹം കടിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സന്നദ്ധമാകാത്ത എത്രയോ സ്ത്രീകൾ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് മറുപടി പറയണം നാം ആർ സ്വീകരിക്കും ഇവരെ നമ്മളെല്ലാവരും കേരളത്തിലെ പുരുഷന്മാർ മുഴുവനും ആദ്യ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നത് കന്യകകളെയാണെങ്കിൽ യുവതികളെയാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരികളെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവുണ്ടായിട്ട് ആ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയ നിറയൗവനത്തിൽ വെച്ച് അനാഥയായി പോയ ഏകയായി ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരുന്ന വിധവകളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കേരളീയ സമൂഹമേ ആരാണ് സന്നദ്ധമാവുക ഏകഭാര്യത്വത്തിനു വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുന്നവർ എല്ലാവരും ഒരു ഭാര്യയെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ഉത്തരം പറയട്ടെ ആരേറ്റെടുക്കും ഈ വിധവകളെ സ്ത്രീധനം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ കണ്ണുനീർ കുടിക്കുന്ന ചെറ്റക്കുടിലിൽ താമസിക്കുന്ന ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു പുരുഷനും സന്നദ്ധമാകാത്ത കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന എത്ര എത്ര സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഇവരെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇവരെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആര് സന്നദ്ധമാവും ഏകഭാര്യത്വത്തിനു വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നവർ മറുപടി പറയണം ഈ സ്ത്രീകൾ ആരേറ്റെടുക്കും ഇസ്ലാം പറയുന്നു വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പല കാരണങ്ങളാലും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സമൂഹത്തിന്റെ പുറമ്പോക്കിൽ കഴിയുന്ന സ്ത്രീകളെ ഒരു ഭാര്യയുള്ള പുരുഷന്മാർ ഏറ്റെടുക്കണം അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണം ബഹുഭാര്യത്വം ഒരു തിന്മയായി ഒരു ചൂഷണമായി ഒരു പീഡനമായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് സെക്സ് തിന്മയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുഭാര്യത്വം വഴി നാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ലൈംഗികത എന്ന ജീവിതത്തിലെ ജീവിതത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്തൊരു ആനന്ദത്തിലേക്ക് ഒരു സഹോദരിയെ കൂടി കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് പച്ചയ